就是网上有这么一句话：你凭什么认为你的十二年寒窗苦读可以抵得上人家三代人的努力？直播间在电网工作的朋友啊，我下边这个话啊，你看有没有道理啊？直播间在电网工作的朋友，报电器这个专业的，我了解到的人大多数是分越高，学校档次越高，越后悔，是不是？我了解到的。分儿越高，越高档次的学校越后悔。我不知道你们见没见过这样的，我见过很多，我见过很多。分儿越高，院校档次越高的，越是报电网后报电器后悔的。为什么？因为他会发现，他进了电网以后，跟一帮双非院校的人在一块干活。<笑>心里极不平衡。你什么档次，跟我一个学校一个专业的挣一份工资，这就是他们的心里的有部分人的写照。因为他发现，作为敲门砖来讲，他是敲门砖，没有问题。但发现原来不只有名校可以敲门，原来还可以通过其他方式来敲门。结果他当年比那个人考了那么高的分，他很有可能会跟那个比他当年考大学少考了二百分的人。在同一个单位工作，而且更要命的是什么？他没升上去，比他烧烤二百分的人升上去了。电网的朋友，我说的有错吗？心态当时就崩了，心态当时就崩。真的就是这种人，我这种情况我见的太多了。那么高的分，当年考考考六百六百五六百八，然后跟五百五五百八的人一起工作，这还不是最闹心的，最闹心的是有四百八进来的，干一样的活，然后最后发现，完了，没升上去，一下子就。心态当时就崩了。大家记不记得，在有一年，就是就是应该是去年去年年底的时候，我有一次连麦，有一个孩子，他是西南交大的，毕业以后进铁路局，死活要从铁路局出来。他发现他二幺幺的大学在铁路局当中没啥用。大家记不记得那个连麦？也是去年，我忘了哪一天，然后的话也是在这个点儿连的。一个家长，他是那个小孩是那个。那个西南交通大学的，然后西南交通大学，然后的话在铁路局工作，然后的话他说不行，我要死活我要我要出来，出来完以后我说为什么你要出来？他说张叔，我发现我二二幺的我进了铁路局，我没有优势，我跟一帮当年考考考大学比我分低的那个人，我发现我我二二幺的我和他们在一块干活，然后的话我心里就很不平衡，最重要的是我升职还还升不上去，大家记得吗？我曾经连过这么一个人。所以说，你心气儿高的人，尤其是小朋友，因为真的，我跟大家说，就是因为有很多小朋友，他可能就是因为没有经历过社会嘛，他对于这种东西，他其实是不太了解的。然后的话，就导致什么呢？他就认为，就是我，包括我们年轻也是，我们年轻的时候就是认为，广阔天地大有可为啊，我的能力足够强，我在我这儿都是翘楚。因为你想，他能考到全校前几名啊，我在我这儿是翘楚，我在我这儿是我很牛逼的人，我将来上大学以后我怎么样？真的，尤其是普通县城的孩子。我跟你说，你一定会经历一个事情，就是上了大学以后，有那么一段时间，你会莫名的自卑。我不知道我们直播间其他小伙伴有没有这样的情况，有没有像我这样的情况。我在上大学刚开始第一个月的时候，我跟大家说实话，我莫名的自卑。为什么？因为我觉得我当年在我们县，在我们那个小氛围，我是很优秀的。然后的话，我到了这个大学以后，我发现我真的就是，就是我觉得周围的能人好多呀。我觉得我一个小县城的人，我来到我来到这个地方，我真的我好没见识。人家你看有有，我就觉得我真的，往往真的会会会经历这么一个心理的过程。但是我希望咱们家孩子没有啊，我希望咱们家孩子没有。但是，往往越是对你说的很对，就是网上有这么一句话：你凭什么认为你的十二年寒窗苦读可以抵得上人家三代人的努力？当然也有机会<笑>，当然也有机会，但是分你怎么去用。分你怎么选哪条路，也不是没机会，有机会，绝对有机会。我就是简单的，你我就是最典型的例子。我十二年寒窗苦读，再加上我在这个行业十几年的深耕，我可能就撵上人家了。我就是这样典型的例子。我不是告诉你说一定不行，而是你要
，一你要有有这样的一个心理准备，二你要付出，你不付出你干想，你说我只凭成绩那是不够的。我就是这样的人，我十二年寒窗苦读，注意，加我。四年大学，再加我研究生，再加上我在这个行业十七年的深耕，我十二年寒窗苦读加十七年行业深耕，我做到了跟别人三代努力一样的级别。你千万不要以为你十二年寒窗苦读就够了，听懂了吗，各位？我这跟你说的掏心窝子的话，我跟你说的是掏心窝子的话，是就一个张雪峰，但是还有别的，我见过这样的人很多。但是一定要注意，千万别以为我只要考出好成绩就够了，远远不够，远远不够。我就是希望告诉大家，你成绩是基础，仅此而已。你不要以为只有成绩就够了，各位，我们普通家庭的同学和家长，你不要以为只有成绩就够了。所以这是我。希望告告诫那些只有成绩的孩子和家长，我希望告诉你们的，不要以为只有成绩就够了，好吧？嗯，你你自己心里虚，你总认为别人看不起你，其实是你自己看不起你自己。我们在同样的，比如说他构找了一个好的二幺幺和一个九八五的话，是一家长这个没答案，自己挑啊，自己去选，这个我们都不给答案，我们我们都不给答案的家长。我说你去二幺幺吧，孩子上学的时候，这个王八蛋不让我上九八五。我说你上九八五啊，毕业以后不好找工作，这个王八蛋让我选择九八五，我怎么选都是错的。<笑>嗯嗯嗯，好的，懂了懂了。嗯，大概知道了。那个、那个，呃，我再问你啊，就是有一些我我现在理解的，像什么西教利物浦啊这种这种中外合作办校哈，它是那种，呃，也比较浪费孩子的分。但是如果我们选择就是这种九八五或者二幺幺的学校的这种中外合作报校，别的校区这种的话，选择，呃，毕业证或者说拿到的毕业证是一样的吗？这是一样的，样而且会受歧视吗？一模一样，你不说别人都看不出来。那他在学校里面受到的教育，包括他未来的话，就是孩子会不会低人一等啊？在那个学校里面，会不会有这种感觉？不会，那是你自己的感觉，那是你自己成天想着我中外合作办学的，我比人低二十分，哎呀，别人是不是看出来了呀？你的学生证上根本就没写，你的毕业证上也不会写，是你自己心里边虚。当你自己心里边虚的时候，就是当你自己觉得你长得丑的时候，别人看你的时候，你在想他是不是看我长嫌我长得丑，他是不是盯着我说我说我长得丑？这就是这种东西是你自己心里虚啊，面上不会有任何啊。哦，好的，好的，好的，大家知道了。好，谢谢，谢谢老师，非常感谢，非常感谢。大家，大家，你你能能理解吗？大你说我说的对吗？对吗？就有的时候，这是这种你你自己心里虚，你总认为别人看不起你，其实是你自己看不起你自己。大家说对吗？你认为别人看不起你，其实是你自己看不起你自己，是你自己虚。这个就特别像什么？就特别像我去年年底差点没被人告那个事儿一样，对吧？我说，我说，我说这个舔，对吧？大家就觉得说啊，你看不起，其实不是我看不起，是你自己看不起你自己，是你自己看不起你自己。真的，各位直播间的小伙小伙伴，咱们都咱在社会上混这么多年了，大家觉得舔是贬义词吗？你们觉得舔是贬义词吗？舔是一种能力，不是所有的人都会舔。舔是一种能力，大家说对吗？不是，不是所有人都会舔的。开玩笑，你倒想会舔了，你不会，舔不对地方，它是一种能力，对吗？就是说说这个人真能舔，你这是这是这是贬义吗？是你认为？舔是贬义，是你认为为别人提供情绪价值就低人一等，谁说的为别人提供价值就低人一等，对吧？就跟就跟刚才那个家长一样，说、啊、老师，我中外合作办学的，我会不会低人一等？那是你自己心里认为你低人一等，没有人会觉得你低人一等。你毕竟是这个名校的，因为你毕业证、学位证你都是一样的。你说老师，我会不会低人一等啊，或者怎么样的？是你自己心里在认为。我低人一等，我比人家少多少分？其实别人并没有这样的想法，反而会觉得这个人，你看，哎，有眼力劲儿啊，会提供情绪价值。我愿意跟能为我们提供情绪价值的人在一起